ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു സിവിലൻസ് ക്ലാസ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആറ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം മാസ് ഡെൻസിറ്റി നോക്കി രണ്ടാമത് നോക്കിയത് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് പിന്നെ മാസ് ഡെൻസിറ്റിയും വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മളുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു മൂന്നാമത് നോക്കിയത് സ്പെസിഫിക് വോളിയൂം ആണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയൂം മാസ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ റിലേഷൻ രണ്ടും റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നാലാമത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആയിരുന്നു അത് ഡയമെൻഷനലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുബിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഏതൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും അഞ്ചാമത് നോക്കിയത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആയ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ വിസ്കോസിറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ വിസ്കോസിറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ വന്ന രണ്ട് കോൺസെൻസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി അതിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് പോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി അതിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ഡി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു ഐഡിയൽ റിയൽ ന്യൂട്ടോണിയൻ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ നോക്കിയായിരുന്നു നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ആറാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഏത് ഫോഴ്സിനെയാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം കൊക്കിഷനാണ് പിന്നെ മൂന്ന് എക്വേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സോളിഡ് ബബിളിൻ്റെ നോക്കി സോപ്പ് ബബിളിൻ്റെ നോക്കി പിന്നെ ജെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ സോ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലമോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സോ ലിക്വിഡ്സ് ജനറലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എടുക്കുക നേരം നമുക്ക് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടിലും വിസ്കോസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനൽ ആണ് അതായത് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തേൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹണി എടുത്തു ഹണിക്ക് നോർമൽ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി കാണും ആ ഹണിയെ നമ്മളൊന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അതായത് അതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു സോ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ പക്ഷെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് വരാൻ നേരത്ത് ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ല ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അതായത് ഇൻ ഗ്യാസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വിസ്കോസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ദ റിലേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ഇൻ ഗ്യാസസ് സോ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുക ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ സോ ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് the temperature and viscosity are inversely proportional for gases temperature and viscosity are directly proportional okay so next property lot poyalo nammala eighth property ana property de peru endu parayana it is capillarity so nammala eighth property peru it is capillarity capillarity ennu parayunnathu nammala school level lekk കാണുന്ന കാര്യമാണ് ചിലരൊക്കെ മോഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുമുണ്ട് അല്ലേ സോ എന്താണ് ക്യാപ്ലാറ്റി ക്യാപ്ലാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബീക്കറോ ഒരു വെസ്സലോ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിനകത്തോട്ട് ഒന്നുകിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ലിക്വിഡ് കയറി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് കയറാതെ താഴെ നിൽക്കും അതിനെയാണ് ക്യാപ്ലാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലിക്വിഡ് അതിനെയാണ് ക്യാപ്ലാറ്റി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ലെവലി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ റൈസ് അല്ലേ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ഇത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിന് ഞാൻ കൊടുത്തു എച്ച് ക്ലിയർ ആണ് ശരി ഇനി ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ആ ഡയഗ്രൂഡ് നോക്കാം ഇതേ സെയിം ഒരു ബീക്കർ വരച്ചു ആ ബീക്കറിൽ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഈ ബീക്കറിനകത്തോട്ട് ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ് ഇതാ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈസ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോൾ ആണ് അപ്സോ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മുകളിലാണ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് രണ്ട് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസും ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോളും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയാം ആദ്യം ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ കാണുന്ന ലിക്വിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് കാണുന്ന ലിക്വിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ കാണിക്കുന്ന ലിക്വിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെർക്കുറി ഓക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നുള്ളൂ മെർക്കുറി ഓക്കെ ഇനി ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസിന് കാരണം എന്താണ് ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോളിന് കാരണം എന്താണ് അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വാട്ട് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ ഈ ഒരു ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ചെയ്തത് ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ട്യൂബിനോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് കമ്പയിട്ട് പരസ്പരമുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സോ എന്ത് പറയാം വാട്ടർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ട്യൂബിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ അതല്ലേ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു സെയിം സെയിം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് കോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ഒക്കോസ് വെൻ അഡിഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഷൻ അഡിഷൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഷനെ കാട്ടി കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെവൽ ഇത്രയും റൈസ് ആയത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ എക്സ് പിന്നെ അത് മെർക്കുറി അല്ലേ സോ മെർക്കുറി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മെർക്കുറിക്ക് പരസ്പരമുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലോട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോ ക്യാപ്പിലാറ്റി ഫോളിനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അഡിഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ കോഷൻ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും പറയാം കോഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അഡിഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി പി എസ് സിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി കാരണം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ അഡിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൊഹിഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം അഡിഷൻ ആണോ അല്ല കൊഷൻ ആണോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സോ ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ചിലർ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് ക്യാപ്പിലാറ്റിക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബോത്ത് അഡിഷൻ ആൻഡ് കൊഹിഷൻ കാരണം അവിടെ റൈസ് എന്നോ ഫോൾ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്യാപ്പിലാരിറ്റി സോ അത് പഠിക്കുന്ന എളുപ്പമുണ്ട് ക്യാപ്പിലാറ്റി സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ഇതാ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ സിയും എയും കോഷനും അഡിഷനും സോ ക്യാപ്പിലാറ്റി കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് അഡിഷൻ ആൻഡ് കോഷൻ പക്ഷേ സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം ഈസ് ഓൺലി കൊഹിഷൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്യാപ്പിലാറ്റി ബോത്ത് അഡിഷൻ ആൻഡ് കോഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഓൺലി കൊഹിഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെ പറ്റിയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു ഇതിന് ഞാൻ സിഗ്മ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ തീറ്റ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീറ്റ ഓക്കെ സോ തീറ്റ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസിൽ തീറ്റ വിൽ
കാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് കാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൈസിനോസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വരും ഫോൾ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വരും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാൽ ഇവിടെ എച്ച് ആണ് ഒരു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നോക്കിക്കാൽ എച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എച്ച് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി ഡി ഓക്കെ ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ജി ഡി ആണ് ക്യാപ്പിലാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സിഗ്മ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സിഗ്മ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാമായിരിക്കും ക്യാപ്പിലാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സർഫസ് ടെൻഷൻ പറയാം റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ജി ആക്സലേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡി ഡയമീറ്റർ തീറ്റ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയാം സോ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിലാറ്റി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡയമീറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണ് നമുക്ക് കാപ്പിലാറ്റി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിലാറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമൻ നല്ലതുപോലെ കാണുന്നത് ഡയമീറ്റർ കൂടും തോറും ആ ഒരു റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എ ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ആണെങ്കിലും ഫോൾ ആണെങ്കിലും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ബൈ റോ ജി ഡി കാപ്പിലാറ്റി ഫോൾ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൂടെ വരും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോ കാപ്പിലാറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓൾസോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് കാപ്പിലാറ്റി നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മളെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആയ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വാട്ടർ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തീറ്റ ഈസ് ജനറലി സീറോ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മെർക്കുടെ കേസിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും കാണുന്നുണ്ട് വൺ തേർട്ടിയും കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രണ്ടും കൂടെ ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും വരത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അത് ആ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുക സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ എന്താണെന്ന് സോ ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്യാം ആ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ചിലപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ആ റേഞ്ച് നമുക്ക് പറയാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓർ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്തായാലും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും വൺ തേർട്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ അത് കാണത്തില്ല സോ ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അത് എഴുതുക ഓക്കെ സോ മെർക്കുറുടെ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ദ ആംഗിൾ ഇസ് സീറോ ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇതാണ് കാപ്പിലാറ്റി പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എട്ടാമത്തത് നമ്മുടെ അവസാനത്തതുമായ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി സോ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണ് പറ എന്താണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറയണം നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് മോസ്റ്റ് പഠിക്കില്ല ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്റ്റൈ ഇവിടെ വരാൻ നേരത്ത് ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോളസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ കെ ആണ് ബൾക്ക് മോളസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രഷർ ആണല്ലേ സോ ബൾക്ക് മോളസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ പ്രഷറിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിമെട്രിക് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ബൾക്ക് മോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോളസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ കെ ഓക്കെ കംപ്രസിബിലിറ
സം കൈൻഡ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഓക്കെ ഏരിയ ഡി സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ചുറ്റും സറൗണ്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലേ അവരെല്ലാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനെ പറഞ്ഞ പേര് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ആ പ്രഷർ ഫോഴ്സിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി എഫ് ഈ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് വി ആർ കൺസിഡർ എന്താണോ നമ്മുടെ സർഫസ് തന്നെ നോർമൽ ആയിരിക്കും പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഏരിയയും ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എഫ് ബൈ ഡി എ ഡി എഫ് ഒരു ലാർജർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ ഇവിടെ ഓർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ എന്തായിരിക്കും പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രഷർ അതായത് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് പാസ്ക്കൽ അതായത് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പാസ്ക്കൽ ഓക്കെ സോ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ സോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പറയാം വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ പാസ്കൽ പാസ്കൽ പി എ എസ് സി എ എൽ ഓക്കെ പാസ്കൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സി ജി എസ് വരുമ്പോഴോ സി ജി എസ് വരുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ആവും എന്താവും ഡൈൻ ആവും മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താവും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും സോ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടെ പറയാം കേട്ടോ പ്രഷറിൻ്റെ വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ ബാറും പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് സോ പല യൂണിറ്റും ഉണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പാസ്കലാണ് ഇനി പാസ്കലും ബാർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ വൺ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ജനറലി പറയാറുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഹെഡും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് പ്രഷർ ഹെഡ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രഷർ എന്നും പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോയാണ് ആദ്യത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗറിനെ ഒന്നും എടുക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി സെയിം ഓർ ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ദ പ്രഷർ ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും ഈസ് ഡയറക്ഷനിലുമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പി എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതിനെ പി വൈ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതിനെ പി ഇസ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് എന്നാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ
So, ini ada law parain dengan apa? Oru figure, nama kita baca. Okay. So, ini ada oru rasuli kita oru fluid ana. Aa fluid ini de free surface ana itu. Okay. Aa fluid ini de free surface ana itu. Ini ada ini de free surface. Ini tarik otak fluid ana. Okay. Saya ada point di kanan sini itu, ada point di kanan sini itu. Say a point P. This point is at a depth of h. It is at a depth of h from the free surface. Free surface itu ni mana h distance itu ada yang ini point P. Anggane yang anggil hydrostatic law yang dah anda baca ni. Orang static fluid ni leh, ini tu point ni leh pressure ni value. Orang static fluid ni leh, ini tu point ni leh pressure ni value terus ni law yang ni cerita hydrostatic law. Hydrostatic law is the law which gives the pressure at any point in a static fluid. Okay. Ni in dana law parin no kya law. Hydrostatic law parin idana. The rate of increase in pressure. The rate of increase in pressure in vertically downward direction in a static fluid is equal to the specific weight at that point. अदा ये द तारों तो वरिन दोर में अवधे प्रेशर नो री इंक्रीस होंडा आ इंक्रीस अन्ना पारा ये न द आ पॉइंट इले आ पॉइंट इले स्पेसिफिक वेट इन्हें तुल्ले मारी की आ पॉइंट इले स्पेसिफिक वेट इन्हें तुल्ले मारी की उन्हें आना हाइड्रोस्टैटिक लोग बरें सो आ टर्म अंदा आरी की आ टर्म उदेश Vertical downward direction, I am going to indicate it. So, dp by dh, that will be equal to the specific weight. The specific weight indicated in the letter w. So, dp by dh is equal to w. And then, this formula is not going to be done. Because we have to find the final relation. So, dp by dh is equal to w. So, dp by dh is equal to w. So, dp by dh is equal to w. So, cross multiply it. dp is equal to rho into dh. Sorry, w into dh. Ini integrated je dalo. Dp integrated dal p. W ni ada yang nak kita ni. W ni tu barang jual specific weight ni atau h ni integrated dal. Sorry, dh ni integrated dal h. P is equal to w into h. Ini tu celah orang ni kandung mana le. Pasalnya, semua orang ni orang equation ni barang jual w ni tu ansam boh. Specific weight ni le. Specific weight ni density ni mana relation ni tu ana. Nampol ni ada yang barang jual ni le. Nampol first chapter w is equal to rho g. Apa nampol substitute dal ni tu. P is equal to rho g h. E equation L lah yang kita tuan dari kalau P is equal to OGH, ini nama kita beranak. Karena problem sini tuan tuan coba dek. So ini evidence tuan 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 macam ini from the hydrostatic law. Apo, orang itu static fluid ni lah, orang itu point ni lah pressure A ni equation ni lah, ini adalah lower yang terdengar macam ini is hydrostatic law. P is equal to OGH. Okay, ini ini lah H yang berapa ini lah. H is the distance measured from the free surface. Free surface ni, ni allah point ni allah distance ane apa dia bec? Orang tu orang kita free surface. Ebru ya ano, ah liquid ni free surface. Aduh muda, nampol kandung sini ni point ni ano, ah uru vertical distance ane h sendu parain. Okay, ini, angin ane angil surface ni ane dari kau melayu. Surface ni hydrostatic pressure will be zero, but there will be atmospheric pressure. Nampol ebru atmospheric pressure kandung sini ni ni allah hydrostatic pressure matra mana kandung sini ni ada ayat liquid ni agak terlalu. So at the surface the hydrostatic pressure is zero. But there is atmospheric pressure. So, we have a hydrostatic pressure in a variation diagram. We have a shape in the diagram. Okay. So, surface is zero. Surface is zero. This is our point. If we have a variation diagram, it will be a right-angled triangle. This is not the same. So, in a static fluid, we have a hydrostatic pressure in a variation diagram. It will be a right-angled triangle. Right-angled triangle. आ उरी वेरिएशन डायग्राम इन्दु बारे इन्दु अ दुरु राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है ओके सरफेस ले इन्दु आना जो चल हाइड्रोसैटिक प्रेशर ही सिरो बट देर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर आना शेड इन इधर आते एच इन्दु बारे इन्दु एच बारे इन्दु इधर आते जो चल इन्दु आ रही है इधर इन्दु एच से कंडोबड़ी Kita nama tuan yang berperan jadi orang pressure head ini terms ini, nama kita pressure ni ekspres saja. So, yang dah ada pressure ini, macam ini, it is P by rho g. Yang dah ada kita pressure ini unit, it will be length ini unit, it will be in millimeter or centimeter. Okay. So, H is the pressure head and that is P by rho g. Anak yang unit ini berperan jadi, orang ni kira millimeter atau centimeter. So, ini adalah hydrostatic law. 
അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എ എക്സാം ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വന്നിരുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് അറിയുമോ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ റോ ജി ആണ് അതിനെ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പാസ്കൽ സ്ലോ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ പി സിക്കൽ റോ ജി എച്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ മുകളിൽ സാലറിയോടുകൂടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് സ്റ്റാഫ് സിലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വർഷാവർഷം നടത്തുന്ന ജൂനിയർ എൻജിനീയർ എക്സാം സി പി ഡബ്ല്യു ഡി സി ഡബ്ല്യു സി എം ഇ എസ് മുതലായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ജൂനിയർ എൻജിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നടത്തുന്നത് സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി ടെക്കോ ഡിപ്ലോമയോ കരസ്ഥമാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് ഈ എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലത്തെ എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എൻജിനീയർ എക്സാം സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ എക്സാം നടത്തി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടയറിൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ഓൺലൈൻ എക്സാമും സെക്കൻഡ് ടയറിൽ മുന്നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിട്ടേൺ എക്സാമുമാണ് ഫസ്റ്റ് ടയറിലെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൽ ഒരു നിശ്ചിത കട്ട് ഓഫിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ടയറിലെ റിട്ടേൺ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് എക്സാമിലും ലഭിച്ച ആകെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടയർ എക്സാമിൽ നൂറ് മാർക്കിനുള്ള സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നൂറ് മാർക്കിനുള്ള ജനറൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിവിൽ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിട്ടയായ പരിശ്രമവും ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എൻജിനീയർ എന്ന സ്വപ്നം വിദൂരമല്ല ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എസ് എസ് സി ജെ ഇ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സിവിലിയൻസ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു എസ് എസ് സി ജെ ഇ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എക്സാംസിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വിജയപഥത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സിവിലിയൻസിൻ്റെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്പായ സിവിൽ ആപ്പിലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സിവിലിയൻസ് ഡോട്ട് ഇന്നിലും ലഭ്യമാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാം പാറ്റേണിന് ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയ എൺപത് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ മൂന്ന് ഭാഗമായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റ് ഇരുപത് മിക്സഡ് സബ്ജക്ട് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇരുപത് ഫുൾ ലെങ് ടെസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ടെസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവുക മിക്സഡ് സബ്ജക്ട് ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നിലധികം സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫുൾ ലെങ് ടെസ്റ്റിൽ എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു നോർമൽ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലും നിന്ന് ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നറിയണ്ടേ എസ് എസ് സി ജെ ഇ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ എൻ്റെയർ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസും ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഓരോ എക്സാമിന
എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനലിറ്റിക്സ് വഴി ടൈം അനാലിസിസും ടോപ്പറിൻ്റെയും ആവറേജ് സ്കോററിൻ്റെയും മാർക്കുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസണും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ലീഡർ ബോർഡ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടി ടീമിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡ് സപ്പോർട്ടും ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ആയ സിവിലിയൻസ് റിസോഴ്സസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ക്വയറീസും മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൺപത് ടെസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെറും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഇതിന് പുറമെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത് സബ്ജക്ട് വൈസ് ടെസ്റ്റോ ഇരുപത് ഫുൾ ലെങ്ത് ടെസ്റ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങളെ അതിന് സഹായിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം പരമാവധി വിനിയോഗിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആകാം ജോയിൻ ചെയ്യാം സിവിലിയൻസിനോടൊപ്പം ലേൺ ഫ്രം ദ ബെസ്റ്റ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലോ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ വാട്ടറുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വൺ മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ ഓയിലുണ്ട് ആ ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ അപ് ടു എ ഡെത്ത് ഓഫ് ടു മീറ്റർ എബവ് ഇറ്റ് ദർ ഈസ് എൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ഫോർ എ ഡെപ്ത് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓഫ് ടു ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ആർ ബോത്ത് ആർ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഇതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ സോ ആദ്യം ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ സോ ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ആണ് അല്ലേ ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ആ ഓപ്പൺ ടാങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ വാട്ടറാണ് രണ്ട് മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ വാട്ടറാണ് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ റിമൈനിങ് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഓയിലുമാണ് റിമൈനിങ് വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഓയിലുമാണ് ഓക്കെ ഇത് വൺ മീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് സോ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിന് ഞാൻ എ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബോട്ടത്തിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെയും പ്രഷർ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ ഫിഗർ ഒന്നും വരക്കിയിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ്റർഫേസ് നോക്കാം സോ ആദ്യം പി എച്ച് എ നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് റോ ജി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പി എച്ച് എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ പ്രശ്നമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ അത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് റോ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ റോ ഓഫ് ഓയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത്
സോ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സോ പി എറ്റ് എ കിട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ ഇനി എന്തായിരിക്കും പി എറ്റ് ബി അതായത് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഇവിടെയും ഇക്വേഷൻ റോജി എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലവർ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ആയ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണ് വൺ മീറ്റർ വരെ ഓയിലാണ് ടു മീറ്റർ വരെ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം റോ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ടു ജി അത് എത്ര ഡെപ്ത് വരെയാണ് വൺ മീറ്റർ വരെ പ്ലസ് റോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ജി ഇനി അത് എത്ര മീറ്റർ വരെ ഉണ്ട് ആ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ റോ ഓഫ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജി ടെൻ എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ റോ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു സോ ഇത് ചെയ്യുക എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം കിട്ടും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഓർക്കേണ്ട എപ്പോഴും എച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രീ സർഫസ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടെ കൺസേർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റോട്ട് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ പല തരത്തിലുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷർ പറയാൻ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലും എടുക്കുന്ന റഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കാരണമാണ് രണ്ട് സിസ്റ്റം വരുന്നത് സോ ആ സിസ്റ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അതുവഴി നമുക്ക് പ്രഷേഴ്സ് പഠിക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ ആണ് പിന്നെ ഗേജ് പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ ആ ടൈപ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ആണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ ആണ് വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൺസർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തു ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ സോ എക്സ് ആക്സിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ വൈ ആക്സിൽ പ്രഷർ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസർ ചെയ്യുക പോയിന്റ് എ ഡാ ഇതൊരു പോയിന്റ് കൺസർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് എ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൺസർ ചെയ്യുവാണ് അത് ബി ആണ് സോ എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസർ ചെയ്തു എയും ബി ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് സോ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുന്നുള്ളൂ പി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് വിത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ഓവർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാക്വം ഓക്കെ ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് വിത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ ഓവർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാക്വം ആസ് ഡേറ്റം അതിനെയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാക്വത്തിന് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രഷറിനെയും പറയുന്ന പേര് പി അബ്സൊല്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഇത്രയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി പി അബ്സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ ഇതുപോലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണെങ്കിലോ ഇതാ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇത്രയും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരല്ല ഇതിന് വേറൊരു ഇതിനെ പറയാം പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി നൽകുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എല്ലാം ഗേജ് പ്രഷർ ആണ് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓർ ഗിവൺ ബൈ എ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ എ ഡിവൈസ് ഈസ് ഗേജ് പ്രഷർ ഓക്കെ സോ എന്തായിരുന്നു ഗേജ് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഇതായിരിക്കില്ലേ നമ്മുടെ പി ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പി ഗേജ് ഓക്കെ ഇത്രയും പി ഗേജ് ആണ് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിന് താഴെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും മേളിൽ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷറിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വാക്വം പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷറിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് വാക്വം പ്രഷർ സോ പി വി അല്ലെങ്കിൽ പി വാക്വം എന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ സോ എന്താണ് വാക്വം പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേഡ് ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എസ് ഡേറ്റം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡേറ്റമായിട്ട് എടുത്ത് അതിന് താഴെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ പറയുന്ന പേരാണ് വാക്വം പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എ സക്ഷൻ പ്രഷർ അതിനെ സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്നും പറയും കേട്ടോ സോ വാക്വം പ്രഷറിന് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എ സക്ഷൻ പ്രഷർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഏതായിരിക്കും സക്ഷൻ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡേറ്റമായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിന് താഴെ സോ ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വാക്വം പ്രഷർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വാക്വം പ്രഷർ പി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രഷേഴ്സ് മൂന്നെണ്ണം അബ്സലൂട്ട് ഗേജ് ആൻഡ് വാക്വം അബ്സലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സലൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സലൂട്ട് വാക്വം റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തരുന്ന പ്രഷറും ഗേജ് പ്രഷറാണ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് അതിന് താഴെ മെഷർ ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് വാക്വം പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് സക്ഷൻ പ്രഷർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് നെഗറ്റീവ് ഗേജ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൂന്ന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറ്റും ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പി അബ്സല്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ പി അബ്സല്യൂട്ടും പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്കും ഗേജും അബ്സല്യൂട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഗേജ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ റിലേഷൻ നോക്കാം സോ പി അബ്സല്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം P absolute is equal to. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ സോ പി അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയി ഇതുവരെ ആയി അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ ഓക്കെ ഇത് ഒരു തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ ഒരു റിലേഷനായി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാക്വം പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും അബ്സല്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പറയ അത് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കാൻ നേരത്ത് പി അബ്സല്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും പി അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇതുവരെയാണ് പി അബ്സല്യൂട്ട് ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്തായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇവിടം തൊട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ട് വാക്വം പ്രഷർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് വാക്വം പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് കിട്ടത്തില്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ പി അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മൈനസ് പി വാക്ക് ഈ രണ്ട് റിലേഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റിലേഷൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇസ
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ പറയാം ഓക്കെ സോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും പാസ്കൽ എന്താണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ശരിക്കും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ പാസ്കൽ എന്നും പറയാം കിലോ പാസ്കൽ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ എന്നും പറയാം ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇനി ബാറിൽ പറയൂലേ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബാർ കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രഷർ ഹെഡിലും പറയാം സോ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മെർക്കുറിയുടെ കേസിലും രണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് മെയിൻ സി ലെവൽ അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കലാണ് സാധാരണ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയാം ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയാം സോ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രഷറും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വഴി നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് സോ ജനറലി നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് ജനറലി രണ്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പഠിക്കാറുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് മാനോമീറ്റർ സോ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഡിവൈസസ് ഈ ഡിവൈസസ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മാനോമീറ്ററിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ സോ മാനോമീറ്റർ പിന്നെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനോമീറ്റർ ഇസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഓക്കെ ശരി സോ ആ നമുക്ക് മാനോമീറ്റർ എന്താണെന്നും എന്താണ് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രഷർ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ബൈ യൂസിംഗ് അനദർ അപ്പോൾ ഈ മാനോമീറ്റർ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കോളത്തിനെ വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കോളം വഴി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാനോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ബൈ യൂസിംഗ് അനദർ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കോളം വഴി മാനോമീറ്ററിന് അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കോളത്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വഴിയാണ് മാനോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും ഒരു പോയിന്റിനുള്ള പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ മാനോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേര് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഇനി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൈപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ മാനോമീറ്റർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഇനി സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്
സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഇൻവേർട്ടഡ് യു ടു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ മാനോമീറ്റർ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് അനദർ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററും സിമ്പിൾ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പോയിന്റിലെ പ്രശ്നമാണ് അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പീസോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ സിംഗിൾ കോളം ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാനോമീറ്റർ ബി ടെക്കിൽ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ സംശയം വരാം ബാരോമീറ്റർ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതെ ബാരോമീറ്റർ നമുക്ക് പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ബാരോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ലോക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മാനോമീറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ ഗേസ് ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് മുകളിലുള്ള ഗേജ് പ്രഷർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബാരോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ഓൺലി ലോക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ബാരോമീറ്ററും ഒരു പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സാധാരണ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സോ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഏതുമാണ് ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ല ഇത് താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്താണ് ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരോമീറ്റർ It is used to measure local atmospheric pressure. Local atmospheric atmospheric pressure pressure. measure 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 local local atmospheric 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 pressure 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 അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തോളുക മാനോമീറ്ററിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പീസോമീറ്റർ പീസോമീറ്റർ ഈസ് ദ സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാനോമീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഏതാണോ ആ ഒരു പൈപ്പ് ഇപ്പോൾ സർക്കുലർ ക്രോസേഷൻ ഉള്ള പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള മാനോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള മാനോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ഒരു മാനോമീറ്റർ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഈ ഒരു മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള പ്രഷറാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലെ പ്രഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പീസോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് ഈ പീസോമീറ്ററിനകത്തോട്ട് കയറും അല്ലേ ഇങ്ങനെ കയറി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് കേട്ടോ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീസോമീറ്റർ വഴി പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് എന്താണോ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ അതായത് പി എറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ആക്സലേഷൻ ടു ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു എച്ച് ആണ് പീസോമീറ്റർ വഴി നമ്മൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓർത്തോളുക എന്താണ് പീസോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മാനോമീറ്റർ ഓക്കെ അതൊരു ചെറിയൊരു എൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൽ ഷേപ്പ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഇതിൽ പീസോമീറ്റർ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ സാധാരണ ലോ പ്രഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പീസോമീറ്റർ വഴി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിലുള്ള പ്രഷർ വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റൈസ് ഈ എച്ച് നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടിയാലേ കണ്ടുപ
സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിന് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലേ സോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോഷൻ ഉണ്ടല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല സോ അതേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൊഹിഷൻ ആണ് ആ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മെനിസ്കസ് ആ ഒരു മെനിസ്കസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ മെനിസ്കസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് സോ മെർക്കുറി ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ആസ് എ മാനോമെട്രിക് ഫ്രൂഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബെറ്റർ മെനിസ്കസ് ആൻഡ് ഹൈ കൊഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൊഷൻ ഇനി ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലാത്ത മാനോമീറ്റർ ഏതാണ് ഇത്ര എന്തായിരിക്കും ഒരു വലിയ പീസോമീറ്റർ കാരണം പീസോമീറ്ററിനകത്ത് ഒരു മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡും ഇല്ല ഏതാണോ പൈപ്പിനകത്തോട് ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ആ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നത് സോ പീസോമീറ്റർ ഹാസ് നോ മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തോളം കേട്ടോ മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലാത്ത മാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരം പീസോമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പീസോമീറ്ററെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ രണ്ടാമത്തത് യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേര് വന്നു യു ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും സോ അതിന് രണ്ട് ലിമ്പ് കാണും റൈറ്റ് ലിമ്പും കാണും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും കാണും ആദ്യം എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതായിരിക്കും യു ട്യൂബിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെർക്കുറി ഓക്കെ മെർക്കുറിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂ സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് ലിമ്പ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ വേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിമ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സോ ആ ലിമ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്താ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് പ്രഷർ വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ആ ഒരു ലിമ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലിമ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ലിമ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറും അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ലിക്വിഡ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനോമീറ്ററിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല പ്രഷർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിന് താഴോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിനെ താഴോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യും സോ ഇതിനെ താഴോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനെ താഴോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു താഴോട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഒരു ലെവൽ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ താണു ഇത്രയും വരെ എത്തിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ആവും മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ലേശം കൂടെ എന്താ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തി ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏത് ലിമ്പിലാണോ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അതിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കും സോ ഇതിനെ ജാ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലിമ്പും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും ഇക്വിറ്റി ചെയ്ത് റൈറ്റ് ലിമ്പും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും ഇക്വിറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുവഴി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ പി റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ലെഫ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഇത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇത് മേളിലോട്ട് കയറി പോകും അങ്ങനെ മേളിലോട്ട് കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ താഴെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ വാക്വം പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ് ഓർക്കുക യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ക്യാൻ മെഷർ ഗേജ് പ്രഷർ ആസ് വെൽ ആസ് വാക്വം പ്രഷർ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചത് കേട്ടോ ചില സമയത്ത് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ആയിരിക്കും മാനോമീറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലോണം താഴ്ന്നു പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ